进，老板，你说你需要我，需要我好好表现，别露怯啊。放心吧。看我干嘛？因为像徐总，果然不太一样。有吗？有啊。一不是新的吧？红色好喜欢我再教你两招。下午是工作，不是约会。你那些损招还留着，骗那些小妹妹吧，不适合我。明明是你自己学的不到位。闭嘴。行行行，看来是有人恼羞成怒了。我工作。哎，等会儿。下午开会，把李嫣然也叫来。李嫣然、嗯？叫他干嘛？他刚来的。金总特意吩咐，让他尽快熟悉业务。行。赵总，今天不加班可以吗？可以啊，今天表现不错，奖励你提早加班。这么爽快，有我有安排没？一会儿跟徐总一起吃饭。有安排了，怪不得答应这么爽快。怎么了？没什么，祝你们约会愉快。谢谢啊。餐吗？让我们的熊小姐陪您一起用餐吧。啊，不用了，不用了，谢谢。啊、嗯。给我有安排没？一会儿跟徐总一起吃饭。<笑>你看你啊，又吃到脸上了。过来，我给你擦擦。淘气。嗯。哎呀，乖！怎么样？好不好吃？好吃吗？好吃。好吃。烫就吃一口这个。嗯，好、啊。哎，怎么样？还辣不辣？这个。这这家菜品有点一般，下次还是我订去吧。没事儿，你就吃个便饭而已。<笑>也是。哎，电话会议现在不协调，我东西都在办公室呢。好，一会儿回去告诉你。你还有工作啊？嗯，要开个电话会议，我先送你回去。啊、哦，没事儿，我很近，我走回去就行。自己能行？能行。那你回去之后告诉我一声。嗯
。好，我走了。拜拜两位的可乐，亲爱的，你想吃点什么？请问您买情侣套餐还是单人套餐？先去看看。单人，好的。嗯，你好。你好。来点什么？跟情侣的。想不到你会来看文艺片，不符合职场女强人的形象啊！三十岁的单身女性，简直就是文艺片的标配，好吗？反正跟你不搭，你应该看历史、权谋之类的片子。那你呢？像你们这个岁数的小孩，是不是都喜欢看那种冒险的《速度与激情》？看来我们不太了解对方。想象与现实偏差太大，老板，嗯，请你以后多多了解你的下属。哎，你会滑冰吗？完全不会。巧了，我也是。这么厉害啊！要不要下去摔个跤解解压？我害怕。有我在，怕什么？走吧。
。赵总，出了点问题。那个和我们合作三年的广告商投意，好像不太想续约了。怎么回事？这个项目之前是宋总签下的，现在宋总走了，他们可能有点摇摆。再加上精品公司势头很猛，他们可能随时给别人。好，我知道了。啊，我之前联系过宋总。他说他已经离职了，让我以后所有的事儿都跟您交代。不用麻烦宋总了，我们自己解决。你联系过王总那边吗？联系过了，但是一直找不到本人。我记得王总好像喜欢打高尔夫，我们这周去趟球场。可是那个球场是会员制，会费要上百万，我们怎么进去啊？应该有个人可以帮我们，你先去忙吧，我来解决。好啊。该走了。怎么了？合作的广告公司忽然突然消失，也找不到解决的办法。赵总，挺发愁的。嗯、啊，徐总，嗯，这周末我要去趟金球俱乐部见客户，但那是封闭会员制。我记得你是、这个。哦，明白了。明天我也去。正好打打球，好久没运动。啊。谢谢啊，客气什么呀？这还是你第一次找我帮忙，我挺开心的。好，那就这样，嗯，拜拜。嗯、进。需要我帮忙吗？我就是看你愁眉不展的，怎么了？帮你想想办法。你会打高尔夫吗？高尔夫，会。打怎么样？行吧，打了十来年。行，那你教我打高尔夫。速成，最好是这周末就会打的那种。那不行，不可能。那怎么不可能啊？你做不到啊。试试呗，只要学生不笨。我这种级别的老师，应该是绰绰有余。行了，别嘚瑟了，那就这么说定了。行，那我帮了你忙，你们也帮我个忙。跟我讨价还价啊！我就想给你接下车，我女朋友艾丽丝从美国回来，我得去接她。你有哪儿变出来个女朋友啊？不接。哎，你吃醋了？怎么酸酸的？你自己打车去吧，我晚上还有事儿呢。你晚上有事儿？你是不是忘了我是你助理这件事儿了？你晚上有没有事儿？我不清楚。再说了，打车多贵呀、啊！我现在就是一个公司小职员，我一分钱都得掰成两半花。哎，拿去，拿去，拿去。他站这干嘛？想你跟我一块儿去。反正你在家又没什么事儿干，不如去跟我看看呗。接了女朋友，我去教你打高尔夫。去就去，谁怕谁呀、啊？不管怎么着，你必须得教会我。没问题。还说我个屏幕。你这一会儿爱丽丝，一会儿李嫣然的，这么多女朋友，你妈知道吗？哎，我跟李嫣然可没关系啊，别把我俩扯一块，引起误会。也是，你也都是有女朋友的人了。没关系啊，我女朋友从来不知足，只要我喜欢就好。好吗？怎么到这儿来了？怎么样？是不是很漂亮？郑重介绍一下，这位就是我女朋友
，爱丽丝，你不知道，每一个心爱的作家，对于男人来说，都是特殊的爱人。再去考你了，我的小爱，一定要争气啊！这场比赛那么重要啊？是，因为我答应了一个人，所以我必须拿到冠军。为了一个人，一定要拿到冠军，你很中二啊？你不懂。这是男人的一诺千金，他是我最好的兄弟康哲。一年前，他在一次比赛中出现了很严重的事故，至今昏迷未醒。为了给他找最好的医生，我才答应我妈回来。跟他做条件交换，你是因为女朋友才会公司的？其实很多人有误区，就会觉得骑摩托车就是为了耍酷。其实他需要脑力、体力。之前我也是跟着康哲玩玩，觉得新鲜，但后来发现，他不是凭一时之勇就能做好的事。怎么说？跟你工作很像，没到达终点之前，永远不知道结果是什么。来，你必须做好充足的准备，仔细的贯彻执行。只有把每一件事都做好，做到位了，才有可能最终获胜。但有时候。即使你把一切都做到位了，还是会有各种不可预知的情况。但无论结果如何，过程都要拼尽全力。我能明白，那种每次接受新的挑战，都全力以赴的感觉，真的挺好的。也是因为你，我对摩托车有了新的改观。一个人能找到自己热爱的事情不容易，但是摩托车这项运动实在太危险了，一定要注意安全。行，你帮了我，现在轮到我帮你了。正确的站姿是完美击球的开始。首先，我们双脚要呈开放式的站立，比肩膀稍宽一点点，然后膝盖弯曲。我们的上身向球的方向倾斜，重心放在左脚上面，然后是握杆，左手的 V 字指在下巴的后方，保持水平的情况下，抬杆，头不动，对，翘杆，然后下，水平击球。上杆，眼睛看前面，上杆，试一下，好，膝盖，左手伸直，击球，上杆，谁是？来喽，哦，然后这边。
。不错，运动感觉可以啊，没练多一会儿，有模有样的。是你教的好。我知道。<笑>谢谢老板鼓励、啊。下班时间，我就不是你老板了。果然，还是不是老板的你比较可爱。我用可爱形容，不太合适吧？可爱怎么了？可爱是一个男人对女人的最高赞美，真的。行吧，今天谢谢你啊，回去好好休息吧。谢谢你陪我见女朋友。晚安。晚安。和客户约在哪里啊？室内还是室外？应该是室外吧。应该。是不是没和客户约好？临时工作出点问题。需要帮忙吗？嗯。哎，先打两杆吧。总之一会儿谈起事儿来，都要比划两下。好，走吧。走。与肩同宽，屈膝，两个腿再站的稍微近一点。嗯，继续。手的位置，嗯，好，放松一点，嗯，来，打一杆试试，与肩同宽 ，OK， 膝盖微屈，左手的 V 字只在下巴的后方，抬杆，头不动，去碰左脚的膝盖内侧，右手包住，重心放在左脚，眼睛要留在球上，干面，水平击球。练过呀，天赋。哈哈哈哈哈。走，我们走吧，嘉欣，走吧。雅然，我今天有急事儿。嗯，可是我们说好要周末要约会一整天的。工作上的事儿不能耽误。那你要去哪儿啊？我跟你一块儿去吧。我保证绝对不打扰你的工作。这样好不好？我们下次不行，我不管，你不带我，我就不让你去。哎，哎走走走走走，我真赶时间。嗯、王总，我们这边是很有诚意的，我把合同带来了，要不您先看看。我们之前呢都是跟宋总合作的，您刚上任，行事风格跟宋总不一样呢，我可以接受。可是为了发展新客户，压缩我们的广告版面，这个就未免有点儿，啊。我们的合作都是按合同进行的，这次续约也是希望最大程度保证您这边的利益。嗯，具体细节我们可以再商量。老总，今天可是周末，这时候聊工作，太扫兴了吧？平时爱打高尔夫吗？嗯、呃，我不常打。我很喜欢，因为这项运动最大的挑战不是别人，而是自己。无论什么时候啊，都要平心静气，不可以心急。麻烦你帮我停到前面就好。好的，谢谢。没想到在这儿也能碰到你、啊。你也会穿运动装啊？我以为你只有西装一种风格呢。你也来打球啊 ？No No， 我可是来等我男朋友的。他跟客户啊在里头谈事情，那我呢就只能乖乖在这儿等他了。顾嘉欣，嗯，追到了。这只是时间问题，他迟早都会是我的。<笑>你笑？你和赵总最近怎么样啊？挺好的，他在里面谈事儿呢。王总，是这样的，我们赵总啊，啊
我看你穿运动服也是魅力十足啊，要不这样，你也会一个？我不行不行，我球技一般，我就不在。来来来来来，来吧。那我试试看不错不错不错，不如咱们尽兴把这场打完如何？哎呀，不行，我打得不好。我觉得你很有天赋啊，没再试试呗。不行不行，赵总，这杆我来替你打吧。你是？方总你好，我是顾嘉欣，赵总助理。啊，那行，你来吧。不过你会打吗？啊，刚回国，场地还不太熟悉。我朋友梁叶是这儿的小股东，之前来玩过几次。你是说我们公司的独立董事，小梁总？啊，我们俩是发小，之前还听说我们公司之间有合作，还想通过梁叶，嗯，引荐王总认识一下。赵总啊，你这手下可真是藏龙卧虎啊！嘉兴他刚回国。金东也是望子成龙，把他安排到我身边，啊，锻炼一下。原来是金董的公子啊！哎，不敢不敢，不如小梁总，人家都当总裁了，我还是个助理，就连公司和王总续约这种小事儿也帮不上忙，估计呀、啊、要被朋友当做酒桌笑料了。林科科技是我们多年合作的战略伙伴，续约是肯定的，只是之前呢。我们一直跟宋总结下，赵总不是不太熟吗？赵总现在是我们全公司最年轻的总经理，我妈呢也是想让我跟赵总学习学习。赵总把合约都准备好了，诚意十足啊！这个面子必须得给。那太好了，王总，合作愉快。合作愉快。嗯、王总，我给你打完吧。行，我想他们两个在里面谈的应该是同一件事情吧。我是来打球的，顺便来休息休息。哎呀，你不用不好意思，好的爱情都是值得等待的。我和江月，算不上谁懂谁吧。我觉得你的自信可能有点盲目。要不，我们加个微信吧？你看啊，你跟赵总呢不在一个公司，你平时想要关心他、照顾他，都不是那么方便。但如果我们两个加了微信呢，我就当你的接线员，跟你汇报赵总实时近况，还有第一咨询，怎么样？我对嘉欣哥哥是一片痴心啊！你不要觉得我对你有什么非分之想啊！妈、嗯、呀，来来来，加一下嘛，加一个呗。你怎么知道我跟客户在这儿啊？我是你助理，我还能不知道老板在哪儿？疼吗？没事儿，明天就好了。今天表现不错啊。嗯、要真正学会打高尔夫。是需要很长时间的，手都受伤了，还疼吗？以后如果真的不行，你要懂得拒绝。App 版上架上线了，现在一份合同出了问题，大家努力就白费了。
，公司就是一个紧密运转的机器，每个人身在其中，就是为了整体更好的运作，而不是为了自己舒服就行。就是要这样才好看呢、啊。啊？啊，我是说起彩的泡泡。哎呀，我的恋爱课程全部都看完了，好无聊啊。大叔，我要不帮你来测测你的恋爱运势吧？你倒是什么都会、啊。嗯，大师自然。那，你从中间选一个。你怎么看都不看一眼呢？不是你这么选的。哎，我教你，你把你的眼睛闭上，闭上。说完。然后心中默念你心上人的名字。然后非常非常非常具有诚意的选择一个，嗯嗯，就这个吧。嗯。哎呀，大叔，这个塔罗牌说你很有可能会孤独终老，所以呢？不过没有关系啊，大叔，他还说了，只要你能找到你的金牌搭档和你结盟。你就可以踏破爱情的荆棘，找到真爱。怎么样？你要不要考虑一下，跟我结盟呀？我这个人很靠谱的，我做你的追爱搭档，我们两个互帮互助，怎么样？你的意思是，让我去帮你支开赵江月，好让你无忧无虑的追求顾嘉欣，是这个意思吧？你，嗯。不要这么想嘛，我们两个这是互惠互利，你不能觉得是我单方面利用你啊。江月怎么想的，我心里清楚，我只能祝你好运。还有啊，拍我的时候，别用那么大劲儿。你力气不大。等下一起回家吧。嗯，我跟许远。赵总。嗯。夏新哥哥，我们一会儿去哪玩？呀，别闹。怎么样，顺利吗？嘉欣过来帮我，都谈成了。辛苦了，一起吃个饭吧。啊，嗯、没事。不麻烦徐总。在燕人找我有事。好，那我们先走了。嗯，拜拜，拜。嘉欣哥哥，我们一会儿去玩密室吧。啊，我累了，我回去吧。那我送你。不用。了。怎么了？臭眉苦脸的！你要好好向我汇报，你和许宁远在高尔夫球场相处的心得体会。没什么心得体会啊，我就只记得跟他聊工作来的。不是吧？你真把恋爱当成工作了？我也不知道怎么了。不知道哪儿不对，怎么了？你说的没错，理论上分析，他确实是最佳男友人选，但我们俩在一起
我们总是要特别努力找话题，说每句话都像念台词一样。我觉得他也是这种感觉。但只要一聊到工作，我们俩就能正常交流了，而且滔滔不绝，特别投入。可能最初，你们就是以上下级关系确定了身份。这个头就没开太好，你要扭转这种关系。我觉得不是这个原因，我跟顾嘉欣也是上下级啊，我们俩氛围就挺轻松的，而且就算不说话，也不会觉得尴尬。你不会真是不知不觉爱上顾嘉欣了吧？我就举个例子，什么时候说爱上他了？再说了，我心里非常清楚，一时冲动不等于爱情。你也承认。你曾经有过一时冲动？没有，我就随口一说、啊。其实你和顾嘉欣也不是不可以的，我只是担心，你们的年龄差会产生问题。他现在正处在一个以自我世界为中心的年纪，你们的相处模式现在是这个样子，以后说不定会有很大的改变。如果你不担心这些结果，事实倒也无妨。我在乎结果，我现在只在乎结果了。算了，不聊这个了。师傅，你的打算吧？既然张浩都过去式了，你是不是也要重新开始了？我这几天晚上睡不着，把张浩的事情仔细想了一遍。真的是，智者千虑，必有一疏。我到现在都没想明白，我是怎么掉进这坑里的。但我想明白一件事，那就是我绝对不能这么白白的被他给甩掉。你想怎么做？让渣男前任后悔的方式，就是让他再次为你沦陷，然后以其人之道还治其人之身，让他也尝尝被人抛弃的痛苦屏蔽我，这个渣男。我给小区物业打电话，说线路一切正常。以前家里的电费都是你交的，我也不清楚什么状况。现在家里面好黑，我好害怕哦、啊。蜡烛点了吗？我回去看看。电费来的时候我已经交过了啊，一会儿就会来电，我先撤了。啊，先别急着走啊，留下来坐坐嘛。坐就不坐了，我去看看店长。哎，不用了，我都已经看过了，没有任何问题。那既然也不是欠费，也不是店闸的问题，就是有人无中生有呗。是他自己短路的呢，有道理，我去看看。
来不来电重要吗？你有没有想我呀？你快记住啊，跳闸呢只会跳一个总闸，不会跳一排闸。我给你充个电，你足够用一年，只要不是你故意让它短路，当然休息。有没有吃的？没有。饿不饿？饿。走，出去吃。好嘞，硬来了。走吧。嗯，小雨，慢点吃，没人跟你抢。饿几天了？啊。满水复活，哎呀，还是祖国好。国外这个点儿只有汉堡和披萨。你还笑？我现在实惨，我为了接艾丽丝回家，我现在只能靠信用卡度。你现在是工薪族，不要随便挥霍。没挥霍，艾丽丝能把我比赛顺利吗？这算是一种比赛迷信吗？我现在是卧薪尝胆。越王勾践，不仅要被领导压榨，还要被小丫头骗子缠得脱不了身。小丫头骗子，李艳阳，你听说了？没有耳闻，我看过他资料。你们俩校友啊？哎，不仅如此啊。那你们俩什么关系啊？哎，那丫头呀，绝对不是省油的灯。我是公主，你是王子。以后我们长大结婚了，你要保护我。骑士才是保护公主的，王子不是。哼，那我不当公主了，我就要担心哥哥保护。是订过王阿青的，嘉欣哥哥，我我喜欢你，就算你不喜欢我，我这辈子也只会喜欢你一个人。再见，再见。他当众跟你表白，被你给拒了，那得多没面子呀！那我总不能答应他吧？如果真没那种感情，答应他才是不负责任。那你跟他说清楚不就行了吗？我说清楚了，你不知道，李嫣然从小就是块牛皮糖，只要他自己不放弃，谁说什么都没用。那万一你喜欢他，你自己不知道呢？不可能，我喜欢谁不喜欢谁，我自己非常清楚。有时候也不太清楚，为什么？没什么。爸，好。哎，你们俩有事儿吗？去宁远约了我。又约你啊？嗯。怎么了？没事。挺有效率，因为我在教你俩这。不用了，你那些损招还是自己留着吧。老板，哎，带两个猪蹄、啊。行，马上啊，帅哥。吃吗？吃啊。再来两个。呃，帅哥，你看我们这猪蹄挺大的，你先吃着，不够我再给你加，你看行吗？能吃。想吃什么随便点啊。面可以，啊。
喂，王总。啊？没收到合作方案？不对呀、啊，我上周就让助理发过去了呀。哦，行，我再核实一下。嗯，好。郭嘉欣呢？哦，正好是茶歇时间，嘉欣哥哥帮我去买杯奶茶。等他回来，让他来找我。哦。奶茶给你。谢谢嘉欣哥哥。就这一次啊，下不为例。嗯以后不许拿公开我身份的事威胁我，啊！不要生气嘛，你放心，我嘴很严的，我答应过你不会说出去，我就绝对不会说出去。起来。啊，对了，刚刚赵总过来的时候问我你去哪儿了，我说你出去帮我买奶茶了，他看起来好像不太高兴。真是我小姑奶奶。干嘛凶我？进，给王总的方案你发过去了吗？哎呀，我给忘了，我现在就去。哎，这么重要的事儿你都能忘？你心里还有工作吗？是不是只想着跑腿给别人买奶茶呀、啊？抱歉，那天我忙着训练，不小心忘了。这次我的，我认。你平时干什么我不管，工作上偶尔偷懒我也当没看见。但是正经事儿的时候，你能不能认真点儿？我没有不认真啊，这件事我非常认真。那天我那么着急跑高尔夫球场，你别再夸自己了，功过不能相抵。前期大家费了那么大力气，最后就因为你的一点小失误，导致前功尽弃，这不是更愚蠢吗？就是一时大意，王总是吧？我保证他不敢找我们麻烦，行不行？你别仗着自己有背景有后台，你就这么说话。职场上都要讲信誉的，这事儿就是我们错了。你想干嘛？还想威胁人家？我什么时候？算了，可能是今天早上起床姿势不对。派邮件去。没事，你要好好工作，别总把注意力放在我身上。好吧，那今天下班我陪你去玩吧。别别别，燕儿，我有工作。好好工作啊。你先忙吧，等下再来找你。工作完了就下班吧，老板都没走，我哪敢走？怎么，下午说了你两句，玻璃心就碎了？我脸皮厚，铁心脏，啊，没那么脆弱。看在你主动道歉的份上，我大人不计小人过。我什么时候道歉了？你主动跟我说话，不就是因为内心小愧疚吗？没事，啊。不用说出来，我接受了。我想了一下，下午说话有点过激了。你跟女朋友感情那么深，我也应该理解一下。嗯
，那我们和好吧。把嘴张开说话。那我们和好吧。好吧，各自反省，下不为例。走，骑着送你回去。啊，不用，我开车了，不送你，我害怕。那么小。Love Now 终于要正式上线了，我们一起拼了这么久，你们说金董会不会满意啊？金董特意召开全体大会，看来对咱们项目很满意。哎，芬姐。芬姐是咱金董的铁粉，芬姐，你给分析分析，咱金董会认可这个捞闹的啊？难说，金董的要求高，反正我们大家是尽力了啊。金董这么严格吗？我觉得我们已经做得非常好了，他还会不满意、啊？金董一直是业内响当当的铁娘子啊，他年轻的时候是中国第一代程序员，而且打从林克科技建立。每一年这个企业风云女性，咱们金董必定入选。是，那个名单筛选条件有多苛刻，你们是知道的吧？这简直像游戏里面开了上帝金手指的存在。今天这一切，都是人家金董用血汗打拼下来的，知道吗？你们知道吗？最早咱们公司，最早咱们这公司啊，其实是人家金董老公搭建的。那会儿运营也挺不错的，没想到她老公突然生病，去世了。咱金董，顶着压力，顶着合伙人撤资的压力，力挽狂澜，哎，上把公司做到今天这规模。年轻人，你说没点付出跟牺牲，哪有今天这成绩啊？别聊了，开会了。好、啊，资、啊、料准备好了吧？放心，一会儿开会正经点。别掉链子！还不上线以后，就离我逃出公司不远。我就是装也必须表现到位。那你好好装，快点。嗯、今天的会议由董事长亲自主持，希望大家打起精神来。嗯，好。金董，金董。说吧，会议开始。金董 ，Love Note 的内测和前期准备工作都完成了，上线会在情人节，具体情况由顾佳熙向您汇报。好，那我开始了。目前市面上流行的情感社交软件最大的不同就是，我们为它设计了一套详细的用户分类算法。每一个注册的新用户在使用 App 正式功能之前，都需要填写一份恋爱需求问卷，从而将用户精准分类，提供更有针对性的恋爱辅导和线上线下的相亲服务。为了鼓励用户使用，我们的 App 特意设计了一些有趣的小游戏。可以让我们的用户在轻松娱乐的氛围之内，增进了解，彼此沟通。我相信这一点，会更加的能够吸引年轻的用户，增加 App 的使用率。一切就绪。
。金龙，我今天的表现你还满意吧？还行吧。爱不上线以后给我放个假呗，得好好训练了。最近真的累死了。那要看你后续表现了，还有很多事情要做呢。不，我还要怎么表现？我我尽力了。表现是一个持续性的动作，你这次表现好，不代表你是真正优秀。话说高潮，说不过你。嘉欣真的进步很快，我相信他会越来越好的。对了，嫣然，嗯，你来公司一段时间，觉得怎么样？嗯，挺开心的呀，每天都可以陪嘉欣哥哥一起上班，一起下班。你平时就应该多帮帮嫣然，而且他刚回国。有时间就带他出去玩呗，你听到没？金阿姨，我会督促他的。江月啊，嗯，这段时间辛苦你了。F 上线之后就要争取做到是业内的头部产品，所以就要靠你继续鞭策团队，继续努力。好，放心吧。总得让人喘口气儿吧。你别骄傲，有时间跟赵总多学多问，别顾着赛车。留在公司可以，不赛车不可以。叶兰啊，你回来那么久都没请你吃过饭，但是我今天又要开会，这样子吧，李胜，订个餐厅给他们好好吃顿。好的，谢谢金阿姨，还是你在等我。那我走了啊，嗯，拜拜。听到没有，金阿姨让你多陪陪我。哎，哎。五星好评都是刷的吧？那么难吃？西餐不都这样吗？不不不，这个真的不正宗。我吃饱了，我不吃了。太好了，走回公司。哎，你等一下，你不对劲，你之前不是最抗拒上班了吗？现在怎么工作态度那么积极啊？这才刚从公司出来多久，你就那么着急回去上班？有吗？嗯。我就是当一天和尚撞一天钟，还不是为了哄我妈开心？我看没那么简单吧。哎，哎，你等等我，嘉欣哥哥。哎，你走那么急干嘛呀？你看，花店。情人节你是不是要送我花呀？那我提前预定吧。走走走走走走。哎哎。你好，有什么需要的吗？请问一下，你们有情人节定制款吗？呃，有的，我找图片给你看一下，稍等一下。好，谢谢。哇，嘉欣哥哥，你猜我喜欢什么花？勾一个花，勾。你怎么不干脆说西兰花呢？走了，回去上班。哦，好。不好意思啊，我下次再来。嘉欣哥哥，哥哥。
一笔相赠。懂事了，仙人掌的意思是，说我美的太过锋利。呃，不是，啊，仙人掌有有有另外一个花语，是温暖的坚强，和你很像。哦，不，主要是有人花粉过敏，仙人掌正好规避了这个风险。好吧。谢谢啊，我收下了。不用。呃，我以后多向赵总学习，争取当个仙人掌。好，晚安。晚安。